Kembali di kabar utama pemirsa, hari ini adalah batas akhir bagi partai politik mendaftarkan bakal calon agonta legislatifnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Kami akan ajak Anda ke kantor KPU Pusat, ada rekan Fatimah Albar yang siap dengan laporannya. Selamat malam Fatimah, kabarnya malam ini parpol yang terakhir mendaftar ini adalah Partai Golkar. Apakah benar demikian Fatimah? Ya, Yohana dan juga pemirsa detik-detik atau menghitungan jam Pekomisi Pemilihan Umum menutup pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 datang dan baru saja sekitar lima menit yang lalu Partai Golkar bersama rombongan yang tiba di Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan berkas yang nantinya akan diverifikasi. Jika menurut pantauan kami memang tadi dilihat bahwa Golkar didampingi oleh Sekjen dari Ludwig Paulus, kemudian ada Wasekjen Ahmad Doli Kurnia dan juga saya melihat tadi ada beberapa anggota DPR RI legislatif dari DPR, anggota Ketua Kan Muda seperti Roro. Kemudian juga ada Putri Komarudin Dan memang nantinya Partai Golkar sendiri sama seperti partai-partai lainnya akan naik ke lantai 2 gedung KPU Untuk menyerahkan beberapa dokumen yang nantinya akan diverifikasi atau dicek oleh KPU Dan nantinya akan diinformasikan kembali pada tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023 Bahwa akan diberitahukan jika memang ada data-data yang terkurang atau yang harus diperbaiki dari seluruh partai Dan nantinya akan diberikan kesempatan untuk perbaikan dari pihak KPU Nah, memang untuk hari terakhir ini juga dapat kami informasikan terdapat tujuh partai yang terdaftar atau mendaftarkan ke KPU Pusat tempat saya melaporkan. Namun untuk saat ini memang hampir seluruh ketujuh partai sudah hadir termasuk Partai Golkar. Namun kami belum melihat adanya kedatangan dari Partai Buruh, rombongan Partai Buruh walaupun kami sempat tadi melihat dari Ketua Umum Partai Buruh sendiri sudah tiba di KPU. Namun untuk rombongannya pun belum datang dan belum bisa memastikan kapan. Partai Buruh akan datang karena memang bakal pada pukul 12 malam nanti pendaftaran akan ditutup dan dapat kami informasikan juga Yohana dan juga pemirsa bahwa setelah pendaftaran ini akan dilakukan konvensi pers oleh KPU untuk menjelaskan serangkaian berbagai macam rangkaian yang sudah dilakukan KPU selama proses pendaftaran ini. Nanti kami akan informasikan kapan pastinya KPU akan melakukan konvensi tersebut dan menginformasikan serangkaian beberapa hari terakhir yang begitu sibuk, begitu part, banyak partai yang datang ke KPU untuk melakukan pendaftaran bakal caleg atau bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 mendatang. Sementara itu ya Hana. Ya Fatima diketahui banyak sekali pesohor yang berbondong-bondong juga mendaftarkan diri mereka sebagai caleg. Apakah dari Partai Golkar ada juga membawa pesohor lain yang untuk mendaftarkan diri mereka? Memang tadi kami sempat lihat ada beberapa tokoh terwakilan muda dari Partai Golkar seperti Putri Komarodi dan juga ada Roro yang hadir mendampingi Sekjen dan Wak Sekjen namun belum disampaikan apakah ada tokoh lain seperti dari publik figur, alim ulama yang mencalonkan diri atas sebagai legislatif melalui Partai Golkar untuk pemilu 2024 datang. Nantinya prosesnya setelah Partai Golkar menyerahkan dokumen ke KPU akan dilakukan press conference dari Partai Golkar sendiri dan disitulah Partai Golkar akan menyampaikan calon-calon unggulan atau tokoh-tokoh baru mungkin akan disampaikan oleh Partai Golkar yang nama-nama yang akan disampaikan bahwa mereka mencalonkan diri dari Partai Golkar untuk pemilu legislatif 2024 mendatang. Jadi kita tunggu konversi pes langsung dari Partai Golkar siapakah tokoh-tokoh baru yang akan disampaikan atau diajukan untuk ke kita semua. Ya Fatimah, untuk itu di hari terakhir ini sudah berapa partai yang mendaftarkan diri mereka untuk bacalek mereka dan juga Uh, nantinya malam nanti setelah Partai Golkar kira-kira partai apa lagi yang akan datang? Ya, Yohanes, seperti tadi kami informasikan bahwa memang hampir seluruh partai sudah mendaftarkannya sejak dibukanya pendaftaran tanggal 1 Mei 2024 lalu hingga esok hari atau malam ini terakhir pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang seperti tadi kami sampaikan, Partai Golkar sudah masuk ke ruang atau gedung KPU Pusat dan kami masih menanti partai terakhir yang untuk mendaftar yaitu Partai Buruh. Namun jika kita lihat memang tadi Ketua Umum Partai Buruh pun sudah tiba namun untuk rombongannya belum terlihat. Jadi kemungkinan Partai Buruh merupakan partai terakhir yang mendaftar setelah Partai Golkar. Ya, Fatimah melihat bahwa hari ini ada bisa dikatakan tujuh partai tadi Anda katakan yang berbondong-bondong mendaftarkan diri mereka. Lalu dengan adanya tujuh partai tadi mendaftar, 
kondisi lalu lintas ini berjalan kondusifkah di area sekitar KPU hingga malam ini? Memang untuk kondisi lalu lintas sendiri cukup padat, sudah terlihat beberapa dari pihak kepolisian mengamankan dan untuk sepanjang jalan persis depan kantor KPU Pusat memang dilakukan penutupan khusus dipersilahkan kepada para pendukung yang melakukan atraksi maupun arak-arak yang tiba di KPU. Namun untuk lalu lintas wilayah dari kantor KPU sendiri terlihat ramai lancar, tidak begitu padat karena memang sudah dilakukannya penutupan-penutupan jalan khusus depan kantor KPU Pusat. Sehingga untuk untuk para pendukung yang melakukan arak-arak ataupun uh, atraksi di depan kantor KPU Pusat tidak mengganggu lalu lintas di sekitar kantor KPU. Sementara itu, Yohana. Ya, Fatima, apakah nantinya dari pihak KPU seusai penutupan pendaftaran caleg ini akan melakukan konferensi pers untuk menginformasikan kepada awak media dan juga kepada publik mengenai pendaftaran caleg ini mungkin dari sekiranya ada beberapa partai yang sebetulnya masih harus mengkoreksi atau melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran? Ya betul sekali dari pihak KPU juga sempat menyampaikan bahwa akan dilaksukannya konferensi pers setelah seluruh partai mendaftarkannya di kantor KPU Pusat. Jadi kami masih menunggu untuk jam berapa KPU akan melakukan konferensi pers. Kalau memang partai buruh sudah lebih awal sebelum jam 12 malam kemungkinan konferensi pers pun akan dipercepat. Namun bila memang hingga pukul jam 12 malam partai buruh tidak terlihat atau tidak mendaftarkan maka KPU akan tetap melakukan konferensi pers tersebut dan akan menjelaskan berbagai rangkaian yang selama berapa hari ini dilakukan yaitu pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024 mendatang. Dan kami informasikan bahwa memang agenda hari ini berupa pendaftaran diberikannya sebuah dokumen yang nantinya akan dilakukan verifikasi atau lakukan pengecekan dan proses verifikasi tersebut akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023 esok hari hingga tanggal 23 Juni 2023. Dan di proses retang 15 hingga 23 Juni tersebut maka akan dilakukannya proses verifikasi verifikasi dan jika memang ada perbaikan atau dokumen yang kurang maka akan dibagikan rentan waktu kembali oleh pihak KPU yaitu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023 dat- mendatang. Jadi memang Yohana dan pemirsa ada rentan waktu tertentu yang akan diberikan KPU untuk para partai atau bakal calon legislatif ini memperbaiki data-datanya yang kurang. Sementara itu Baik, terima kasih Fatima. Kami terus menunggu informasi terbaru apakah nanti Partai Buruh akan segera tiba dan bagaimana nanti pihak KPU mengevaluasi dari seluruh pendaftaran caleg yang dilakukan hingga hari ini atau masa penutupan. Selamat bertugas kembali.